বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شما أنت درشوك أبنا را بريثي بير جي برانتو تكي بيس تي بي بانغلار درس السنة ونشتنة انشونية سن شبائك انتوريك دعا جانية শুরু করছি আমাদের আজকের পর্ব আমরা আলোচনা করছিলাম সন্ন্যাতের আলোকে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা এ প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছিলাম ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হলে যে বিভক্তি দলাদলি উম্মতের ভিতরে আসে তার ব্যক্তিগত সামাজিক এবং সামগ্রিক উম্মাতের জন্য কি কি ক্ষতি এ সকল কারণের ভিতরে এরূপ বিভক্তির ভিতরে রয়েছে আমরা সেগুলো আলোচনা করছিলাম সমেত দর্শক বিভক্তির চূড়ান্ত এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চূড়ান্ত ক্ষতি করে তাকফির বা ইসলামের দাবিদারকে ইমানের দাবিদারকে কাফের বলা আমরা এই প্রসঙ্গটা আলোচনা করছিলাম গত পর্বে আমরা দেখেছি যে আল্লাহ তালা কোরআন করিমে এবং রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম হাদিস শরীফে বারবার ইমানের দাবিদারকে কোনো অজুহাতে কাফের বলতে নিষেধ করেছেন কি ভয়ঙ্কর পাপ কেউ যদি কাউকে কাফের বলে আর সে যদি প্রকৃতই আল্লাহর কাছে কাফের না হয় তাহলে যে ব্যক্তি তাকে কাফের বলবে ওই ব্যক্তি কাফেরে পরিণত হবে কারণ সে ইমানের অবমূল্যায়ন করেছে ইমানের এবং কুফুরের মাঝে যে পার্থক্য সে লক্ষ্য রাখিনি কাজে ইমানের অবমূল্যায়নের কারণে ওই ব্যক্তি নিজেই কাফের হয়ে যাবে আমরা আরো দেখেছি রসল্লাহ সাল্লাম কোন ইমানের দাবিদারকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা তাকে আল্লাহর দুশ্মন বলে আখ্যায়িত করা এগুলোকে তাকে হত্যা করার সমান বলে উল্লেখ করেছে সমাজ দর্শক এগুলো থেকে আমাদের কি বুঝতে হবে প্রথম যে বিষয়টা আমাদের বুঝতে হবে যে ইমানের দাবিদারের ইমানের দাবিটাকে যদি আমরা স্বীকার করে নি আমাদের কোনো ক্ষতি নেই একজন বলছে আমি মুসলমান আমি মোমেন আমি বিশ্বাস করি তার কর্মের ভিতরে বোঝা যাচ্ছে হয়তো সে বিশ্বাস করে না এটা নিয়ে খোঁজ করার দায়িত্ব তো আল্লাহ তালা আমাদের দেননি আমি যদি তার ইমানের দাবি মেনে নি মুখের কথা কিছুই গোনা হবে না বরং ইমানের মূল্যায়ন করার কারণে সব পাব আমি ব্যাজ্যত তাকে মোমেন দেখেছি ইমানদার বলে গ্রহণ করেছি তার ভিতরে যতটুকু ইমান দেখেছি ততটুকু তাকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং আল্লাহর জন্য ভালোবাসাই তাকে ভালোবেসেছে কিন্তু আমি যদি তার এই ইমানের দাবিকে অস্বীকার করি তার কোনো কর্মের কারণে তার কোনো কথার কারণে যে কথা সুস্পষ্ট কুফুরি নয় কথার ব্যাখ্যার কারণে সে হয়তো বলেছে একজন বলে নামাজ পড়তে যাবি না চল সালাতে যায় মসজিদে যায় আমি পড়ব না যাব না সালাত খেয়ে এনকার করা কুফুরি কাজে আমি যদি তার কথা থেকে ব্যাখ্যা করি তুমি সালাত অস্বীকার করলে তুমি কাফের হয়ে গেলে এটা একটা দিক কিন্তু সে ইমানের দাবিদার আমি ধরে নেব সে সালাতকে অস্বীকার করেনি আমার সাথে যেতে অস্বীকার করেছে অথবা আমার কথাই সে আহত হয়েছে আমি তার কথাটার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তার ইমানের দাবিকে অস্বীকার করব না আমি তার ইমানের দাবিকে মেনে নিলে আমার কোনো ক্ষতি নেই বরং ইমানের মূল্যায়নের সব পাবো আর ইমানের দাবি অস্বীকার করলে সত্যই যদি সে আল্লাহ তালার কাছে কাফির না হয় তাহলে এই কুফুরি আমার উপরে এসে যেতে পারে আমি তাকে হত্যা করার মতো মহা পাপে পাপি হতে পারি আর এ বিষয়গুলো আরো সুস্পষ্ট পরিষ্কার হয় রসল্লাহ সাল্লামের বাস্তব কর্মের ভিতর দিয়ে আমরা কয়েকটা হাদিস এখানে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন মক্কা বিজয়ের আগে রসল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বেশ কিছুদিন ধরে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিন্তু কোথায় যাবেন বলছেন না 
কারণ যদি মক্কাবাসীরা জানে রক্তাক্ত যুদ্ধ হবে তিনি বলেছেন তোমরা প্রস্তুতি না আমি কোথাও বেরোবো যুদ্ধে হয়তো যাব কোন দিকে জানাচ্ছেন না এটা ইসলামের রাষ্ট্রীয় নবুবতের একটা গোপন তথ্য যেটা রসুল্লাহ সাল্লাম জানাচ্ছেন না যারা বুঝেছেন তাদেরও জানানোর অধিকার নেই হঠাৎ একদিন রসুল্লাহ সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহ আলা আনহুকে বললেন তোমরা দ্রুত চলে যাও অমুক জায়গায় যেয়ে দেখবে একটা মেয়ে তার কাছে একটা চিঠি আছে চিঠিটা নিয়ে দ্রুত চলে এসো তারা গেলেন মেয়েটাকে দেখলেন মেয়েটা বললো আমার কাছে কোনো চিঠি নেই তারা বললো না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কাজেই তোমার কাছে আছে না হলে আমরা কিন্তু তোমার দেহ তল্লাশি করবো তখন মেয়েটা তার চুলের খোপার ভিতর থেকে একটা চিঠি বের করে চিঠিটা কি রসুল্লাহ সাল্লাম একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি হাত বিবনে আবিবাল তা তিনি চিঠিটা লিখেছেন মক্কার কিছু কোরাইশ কাফেরের কাছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন মনে হচ্ছে মক্কায় যুদ্ধ যাবেন এটা চরম খিয়ানত ব্যাজত কুফুরি ব্যাজত রসুল্লাহ সাল্লাম ডেকেছেন হাতে পেয়ে সাহাবাই কেরাম সবাই উপস্থিত এত বড় ভয়ঙ্কর কথা রসুল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ইয়া হাতে তুমি যে এই কাজটা করলে কেন ইয়া রসুল আল্লাহ আজাল ব্যস্ত হবেন না ইয়া রসুল আল্লাহ মা ফালতু কুফরান ওলা এর দিনই আমি কুফুরির কারণে এটা করিনি আমি ইসলাম গ্রহণের পরে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য এটা করিনি আমি কাফেরদের উপরে খুশি হয়েও এটা করিনি মক্কায় আমার পরিবার রয়েছে কিন্তু আমি কুরাইশদের কেউ নই আমার কোন আপনজন মক্কায় নেই আপনার অন্যান্য সাহাবির আপনজনেরা আছে তাদের সম্পদ সন্তান তাদের পক্ষে অন্তত তারা কিছুটা কথা বলে সংরক্ষণের চেষ্টা করে কিন্তু আমার কেউ নেই আমি তো জানি আল্লাহ আপনাকে বিজয় দিবেন আমি চাচ্ছিলাম মক্কার কিছু মানুষ অন্তত আমার প্রতি মমতাশীল হোক আমার সন্তান সম্পদ রক্ষা করুক এটুকুর জন্য শুধু করছিলাম ইয়া রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন সদাকা ঠিক আছে তুমি ঠিক বলেছ তোমার কথা আমরা মেনে নিলাম অমর আবুল খাত্তা আবরদি আল্লাহ তাল আনু বলছেন ইয়া রসুল্লাহ জানি আদ্রিব অনুকাহাদাল মুনাফেক এ তো মুনাফেক এ তো ইসলামের সাথে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছে মোরতাদ হয়ে গিয়েছে এর সাথে তো মৃত্যুদণ্ড আমাকে অনুমতি দেন তার মৃত্যুদণ্ডের বিধান কার্যকর করে দিন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন না ইন্ন হোক শাহেদা বাদরান সে তো বদরের যুদ্ধেও গিয়েছে আর আল্লাহ তালা বদরের যুদ্ধের সব অংশগ্রহণকারীদের উপর এত খুশি হয়েছেন তাদের গোনাগুলো মাফ করে দিয়েছে সময় তো দর্শক এখান থেকে ভালো করে আমরা চিন্তা করি হাতে রাজি আল্লাহ তালা আনহু যে কর্মটা করেছেন সেটা ব্যাজত কুফুরি যে কোনো বেচারে আমরা বলবো এটা কুফুরি এখন একজন মুমেন যখন কোনো কাজ করে ব্যাজত কাজটা কুফুরি আমাদের বিষয়টা কি হবে আমরা কি তার কাজের উপরেই ফাইসালা দেবো না তার কথা শুনবো আমি তার কাছে কথা শুনবো এবং তিনি যে ব্যাখ্যা দেবেন ওটাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেব দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমরা দেখলাম একজন মানুষের একটা কর্ম দিয়ে বিচার হয় না যে মানুষের একাধিক নেক কর্ম রয়েছে ইমানের প্রকাশ কিছু ঘটে কিছু নেক আমল করেন তার ভুল আর যার মোটে নেক আমল নেই তার কুফুরি এক নয় কাজেই এটা ইসলামের একটা মূল নীতি বদরের যুদ্ধের মতো একটা বড় নেক আমলে যারা শরিক হয়েছেন তাদের ইমানের যে গভীরতা আমলের যে গভীরতা তাতে এই ছোটখাটো ভুলগুলো আল্লাহ তাদের নেক আমলের বিনিময়ে মাফ করে দেবেন সবচেয়ে বড় যে একজন মুমেন ইমানের দাবিদার তিনি যখন একটা কাজ করবেন কাজটা ব্যাজত কুপুরি হলো এ ব্যাপারে তার ব্যাখ্যাটাই চূড়ান্ত একজন মানুষ এমন একটা কাজ করছে কাজটা কুফুরি বা শিরক বলে আমরা নিশ্চিত জানি আমরা ওই কাজটাকে কুফুরি বলতে পারি কিন্তু ওই ব্যক্তিকে কাফের বলা এটা পুরোটাই অবৈধ তার অজর থাকতে পারে সে না জানতে পারে তার ইশতেহার থাকতে পারে যে কোনো অবস্থায় তার ভুল তার কাছে প্রকাশ করা যেতে পারে না হলে দোয়া করা যেতে পারে তার বিষয়টা তার কাছে শোনা যেতে পারে তিনি যে ব্যাখ্যা করবেন সেই ব্যাখ্যাটাই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে আমরা তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে কোনো পাপ হবে না বরং রসুল্লাহাম সুন্না মতো ইমানের মর্যাদা মূল্যায়ন করা হবে আর যদি আমরা তার ব্যাখ্যা অস্বীকার করে তাকে কাফের বলার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো বা ওই মুমেনকে কাফের বলার মহা মহা পাপ আমাদের স্পর্শ করে ফেলতে পারে সময় তো দর্শক অন্য হাদিসে আবু সাইদ খুদির রাদি আল্লাহ তালু বলছেন হাদিসগুলো সবই বখারি মুসলিমের সংকলিত এটাও বখারি মুসলিমের সংকলিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম হুনায়নের যুদ্ধের সময় মক্কা বিজয়ের পরে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু ইয়ামান থেকে কিছু গনিমতের সম্পদ যুদ্ধ সম্পদ সোনা পাঠিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে তিনি আরবের কিছু নমুসলিমকে গনিমতের 
সম্পদের বড় অংশ তাদের ভিতরে বন্টন করে দিলেন তারা আরবের খুব প্রসিদ্ধ গোত্রপতি সমাজপতি মুসলমান হয়েছে কাজেই তাদের একটু একরাম সম্মান করতে তিনি সেটা করেছেন এতে কোন কোন উপস্থিত মুসলমানের ভিতরে কিছুটা মনে প্রশ্ন জাগলেও তারা কোনো আপত্তি করেননি একটু যৌবনের মাঝামাঝি একটা মানুষ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে আসছে এত্তাকল্লা মোহাম্মদ মোহাম্মদ আপনি আল্লাহকে ভয় করুন মা আদালত আপনি সাফ করলেন না কত ভয়ঙ্কর কুফুরি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে পাপের বিষয়ে অভিযুক্ত করা যে আপনি পাপ করেছেন জুলুম করেছেন আল্লাহকে ভয় করেননি গুনা করছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম পাপে লিপ্ত হচ্ছেন এই ধারণা মনে আসে দেবেন চলে যাই রাসুল্লাহ সাল্লাম কষ্ট পেলেন তিনি বললেন যে আমি যদি আল্লাহকে ভয় করতে না পারি কে করবে তোমাদের কি এই বিশ্বাসটা নেই যে এই জমিনের বুকে আল্লাহকে সবচেয়ে ভয় করি আমি আল্লাহর ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞান আমার আছে আল্লাহ তালা আমাকে তার দিনের আমানত আমার উপর দিয়ে বিশ্বাস করলেন আর তোমাদের এই সামান্য গণিমতের মাল দিচ্ছি তোমাদের রাস্তা হচ্ছে না রাসুল্লাহ সাল্লামের কথা শুনে লোকটা ফিরে যেতে লাগলো খালেদ এবনে ললিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন ইয়া রাসুল্লাহ এটা তো মুরতাদ এটা তো ইসলামের দুশ্মন এর শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড আমাকে অনুমতি দেন আমি তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে দিই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন না সে হয়তো সালাত আদায় করে খালেদ এবনে ললিদ বললেন ইয়া রসুল্লাহ কামিম মুসলিন কত মুসল্লি আছে সালাত আদায় করে কিন্তু মুখে যা বলে মনে তা নেই ওর মনের ভিতরে নেফাক কুফুরি আছে নইলে আপনাকে এভাবে বলতে পারে ও মুরতাদ হয়ে গিয়েছে ওর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি আপনি প্রদান করেন রাসুল্লাহ সাল্লাম কি বললেন ও ভালো করে বুঝুন হুকুম করেননি যে আমি মানুষের অন্তরের ভিতরে কি আছে পরীক্ষা করব পেট ফেড়ে ফেড়ে তাদের গোপন বিষয় দেখব এই নির্দেশ আল্লাহ তালা আমাকে দেননি সমাজ দর্শক সময় হলো বিরতিতে যাওয়ার বিরতির পরে এসে আমরা আবারও বিষয়টা আলোচনা শুরু করব ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত কল্যাণের শিক্ষা নিয়ে অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি সন্ধান চাই কখনো মানবতার জন্য বার্তা নিয়ে শান্তির জন্য সফলতার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানবতার উপর স্থান করলেন মানব মুক্তির দাতা নবী প্রেরণ করলেন প্রয়োজন হলে ইসলাম সর্বদা এগিয়ে এসেছে ইসলাম প্রকৃত অর্থে শান্তি কায়েম করার জন্য শান্তির সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে নির্দেশনা দিয়েছে জানু শান্তির জন্য ইসলামের অবদান সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম প্রতি বুধবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস্টিলি বাংলায় মানবতার পথ প্রদর্শক আলপুর আনুল করিম কি অসিয়াত করেছে মানব জাতির জন্য ইসলামের মূল নির্দেশনগুলো কি কি অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতা মুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন এ সব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পৃথিবী বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের অসিয়া পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের ওসিয়ত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা 
ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত সম্মানিত দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্যটা অনুধাবন করি ইসলামের উদারতা মহত্ত্ব সহনশীলতা এবং জাগতিক শান্তির মূল নীতি এটা যে একজন মানুষকে তার অন্তর খুলে দেখার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেননি তার স্বাভাবিক বৈদিক যে কথা এটার উপরে আমরা তাকে গ্রহণ করব ভিতর দেখার দায়িত্ব যার তিনিই দেখবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবগণ এর উপরেই থেকেছেন আপনারা যদি খ্রিস্ট জগতের ইনকুইজিশন এবং মুসলিম জগতের অবস্থা চিন্তা করেন তাহলেই দেখতে পাবেন যখন পোপ পাদ্রিগণ ভ্যাটিকান খ্রিস্ট ধর্মকে বিকৃত করে ফেলল ধর্মের নামে মানুষের উপরে বিভিন্ন বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো ধর্মের নামে মানুষের পেট ফেড়ে দেখার ব্যবস্থা করা হলো তুমি ধর্ম মানো মানি না তাহলে তো জীবন্ত আগুনে পোড়ানো হবে ইনকুইজিশন মানি বলার পরও নানান প্রশ্ন করা হবে প্রশ্নের মাধ্যমে যদি কোন রকমে পাদ্রি ম্যাজিস্ট্রেট বুঝতে পারেন যে না তার বিশ্বাসের কোনো ঘাটতি আছে তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে সমাজ দর্শক শুধু অখ্রিস্টানই নয় ইহুদি অথবা মুসলমান ইহুদি মুসলমান এবং ইউরোপিয়ান গ্রিক পত্তলিক যারা ছিলেন তারাই শুধু নন লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান কেউ শুধু প্রশ্নের ভিতরে কোন সন্দেহ হলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ইনকুইজিশন নামে আপনারা যে কোনো এনসাইক্লোপিডিয়াতে দেখতে পারেন বর্তমান যুগে কিছুটা হালকা করা হয় একটু প্রাচীন যুগের এনসাইক্লোপিডিয়াতে ইনকুইজিশন শব্দটা একটু অধ্যয়ন করলে আপনারা দেখতে পাবেন মুসলমানদের সমাজে কখনো এটা হয়নি অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বসবাস করতে দেয়া হয়েছে ইসলামের অনুসারীরা যদি কখনো ভুল করেছে অন্যায় করেছে মুখে তারা যেটা বলেছে সেটাকেই মেনে নেওয়া হয়েছে সমাজ দর্শক আমাদেরও এ দায়িত্ব এটাই সমাজে কোনো ইমানের দাবিদার যদি এমন কথা বলেন যে যার কথা মনে হচ্ছে পারিপার্শ্বিকতায় বোঝা যায় যে না সে মুনাফিকি করে বলছে হতে পারে কিন্তু আমি তার কথাকে সহজভাবে গ্রহণ করব সমাজ দর্শক এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম কি বললেন আরো লক্ষ্য করুন এই হাদিসেই বোখারি মুসলিম সংকলিত এই হাদিসেই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এরপরে বলছেন লোকটা চলে যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সায়াখ রুজুমিন সমাজাম ওই লোকটা যখন চলে যাচ্ছিল তিনি বললেন এই লোকের মানসিকতা নিয়ে এই মানুষটার অনুসারীদের ভিতরে একদল মানুষ আসবে এই মানসিকতা সম্পন্ন একদল মানুষ আসবে যারা কোরআন তেলাওয়াত করবে অত্যন্ত সুন্দর মনে হচ্ছে নাজিল হচ্ছে একেবারে তাজা তেলাওয়াত করবে তারা কিন্তু তাদের তেলাওয়াত তাদের কণ্ঠ দেশের নিচেই নামবে না কোরআনের তেলাওয়াত তাদের অন্তরকে সত্যিকারের ইমানে মাহাব্বত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বুঝতে দেবে না তারা অনেক এবাদত করবে অন্য হাদিসে যেমন দেখেছে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাদের সলাদ দেখে তোমাদের মনে হবে তোমাদের সলাদ গুলো কিছুই না সিয়াম দেখে মনে হবে তোমাদের সিয়াম গুলো কিছুই না তাদের এবাদত হবে অত্যন্ত সুন্দর অত্যন্ত ভালো কিন্তু কোন এবাদতই তাদের হৃদয়কে সত্যিকারের ইমানি চেতনা উজ্জীবিত করতে পারবে না তারা মুসলমানদেরকে কাফের বানিয়ে হত্যা করবে আর যারা সত্যিকারের কাফের তাদেরকে তারা ছেড়ে দেবে সময় দর্শক রাসুল আসলাম আরো বললেন আমি যদি তাদেরকে পাই এই কর্মে তাদের পায় আমি তাদের হত্যা করব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেব তারপরও ওই ব্যক্তিকে হত্যার অনুমতি দেননি কারণ তার মানসিকতা খারাপ তার চেতনা ভুল তার ভিতরে কুফুরি বিদ্যমান কিন্তু সে ব্যাজ যদি ইসলামের কাজ করে আমি তো মেনে নিয়েছি তার অনুসরণে তার এই মানসিকতা নিয়ে কিছু মানুষ বেরোবে যারা মূলত যুবক হবে 
যৌবনে এই উন্মাদনা উত্তেজনা সমাজকে সব ভালো করে ফেলবো কারোর কথা মানবো না নিজে যেটা বুঝেছি এটা দিয়েই সমাজকে ঠিক করে ফেলবো এই চেতনায় সুফাহাউল আহলাম হদাসাউল স্নান ধৈর্য শক্তি থাকবে না ধৈর্য স্থিরতা মোটেও থাকবে না অস্থির চিত্ত কিন্তু বয়স কম কথা বলবে খুব সুন্দর সুন্দর এই রকমের মানুষেরা এই ব্যক্তির চেতনায় আসবে তারা মুসলমানদের কাফের বাণী হত্যা করবে আবার যারা সত্যকর কাফের তাদের ছেড়ে দেবে তারপর রসুল্লাহাম ওই ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি দেন সমাজ দর্শক কাজেই মানুষের কর্ম যখন তারা মুসলমানদের হত্যা করবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে কিন্তু তার আগেই তাকে তার চেতনা তার বিশ্বাস তার কথার কারণে কাফের বলতে হবে এই অনুমতি রসুল্লাহ সাল্লাম দিলেন সমাজ দর্শক আরো একটা হাদিস বোখারি এবং মুসলিম সংকলন করেছেন আবু হুরাই রাজাল্লাহ বর্ণনা করেছেন যখন তার মৃত্যু এসে গেল সে তার সন্তানদেরকে পুত্রদের বলল শোনো ইদা আনা মৃত্যু আমি মারা গেলে আমাকে আগুনে পোড়াবে সেই ছাইগুলোকে পিষে একদম তুষ করে ফেলবে এরপরে যেদিন খুব প্রচন্ড ঝড় হবে সমুদ্রের পানির ভিতরে তোমরা আমার মৃতদেহের ছাইগুলোকে ছড়িয়ে দেবে যেন আল্লাহ তালা আমাকে পুনরায় জীবিত করতে না পারে কারণ ইন আদ্রাখানি রাব্বি লাইবান্নি আদাবান লাইবু বিহি আহাদান যদি আমার রব আমাকে ধরতে পারে তাহলে আমি দুনিয়াতে যত অন্যায় করেছি আমাকে এমন আজাব দেবেন যে আজাব আর কাউকে দেবেন না সন্তানেরা তাই করলো মৃত্যু হয়ে গেল লাশটাকে পোড়ালো পোড়ানো ছাইটাকে তারা একেবারে পিষে গুঁড়ো করে ফেললো এরপরে একটা ঝড়ের দিনে সমুদ্রের পানিতে ছিটিয়ে দিল আল্লাহ তালা বান্দাকে জীবিত করলেন বান্দা লেবা ফাল তাহাজা তুমি কেন এই কাজগুলো করেছিলে এ আরব খাসিয়া তাকা মাখা আফা তাকা আপনার ভয়ে আপনার ভয়ে আপনি আমাকে ধরলে শাস্তি হবে অনেক গুণা করেছিলাম এই ভয়ে আমি এই কাজটা করেছিলাম ফাকাফার আল্লাহ লাহু এই যে আল্লাহর ভয় আল্লাহ আছেন তিনি একমাত্র রব মৃত্যুর পর আমাকে তার সামনে যেতে হবে তিনি আমাকে শাস্তি দিতে পারবেন এই দিকগুলো পজিটিভ ছিল আর তার স্পষ্ট কুফুরে ছিল কি আমি যদি লাশটাকে পুড়িয়ে ফেলি তাহলে আল্লাহ আমাকে পুনর্জীবিত করতে পারবেন না এটা একেবারে নিশ্চিত কুফুরি কথা আল্লাহর সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয়ে অবিশ্বাস তারপরও তার এই ইমানি চেতনার দিকটাকে আল্লাহ তা আল্লাহ প্রাধান্য দিয়ে তার কুফুরির এই কর্মটা কুফুরির এই বিশ্বাসটাকে মাফ করে দিল আল্লাহ সময়ত দর্শক তাহলে ওই ব্যক্তি যা বিশ্বাস করেছে যে কর্ম করেছে পুরোটাই কুফুরি তারপরও আল্লাহ তালা তার ভিতরের ইমানের দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে কুফুরিটাকেও মাফ করে দিয়েছে কাজেই যে ব্যক্তি ইমানের চেতনায় কিছু ইমান পালন করছে তার কিছু কর্ম হতে পারে শিব হতে পারে কুফুর অথবা হতে পারে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ অথবা মনে হচ্ছে কাজটা অন্যায় অনেক রকম হতে পারে একজন মুসলিম একটা কাজ করছেন অথবা কথা বলছেন কথাটা হয়তো ইসলাম বিরোধী কথাটা জেনে বুঝে কেউ বললে হয়তো কুফুরি বলে গণ্য হবে অথবা মহাপাপ হবে এমন একটা কাজ করছেন যে কাজটা ব্যাজত কুফুরি তিনি মত পান করে একজন বিচারের জন্য আসছে তার কাছে তিনি এক মাসের জেল দিলেন অথবা বিনা বিচারে ছেড়ে দিলেন আল্লাহ কোরআন করিমে রসুল্লাহ হাদিস শরীফে মত পানে নির্ধারিত শাস্তি দিয়েছেন তিনি সেই শাস্তি বাস্তবায়ন না করে কোরআন না মেনে তিনি নিজের মন গড়া বা অন্যের মন গড়া বিধান অনুযায়ী ফয়সলা দিয়ে দিলেন এটা কোরআনকে অমান্য করা এটা ব্যাজত কুফুর কিন্তু তিনি ইমানের দাবিদার আমরা তার কাজের একটা ব্যাখ্যা করব তিনি কুফুরি করে করতে পারেন অথবা না জেনে করতে পারেন অথবা মানুষের ভয়ে তিনি আল্লাহ রকমটা মানেননি অথবা অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে আমরা ধরে নেব যেহেতু তিনি মানের দাবিদার তিনি কোন সরিয়া সম্মত ওজরের কারণেই এটা করেছে আমরা তাকে কাফির বলবো না কিন্তু কাজটা কুফুরি এই রকম কাজ মানুষকে কাফের করবে এটা বলাই কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কখনোই আমরা বলবো না যে ওই লোকটা যেহেতু ইসলামের আইনের বাইরে বিধান দিয়েছে আল্লাহর বিধানের বাইরে ফয়সলা করেছে কাফের হয়ে গেছে এই কথা আমরা কখনোই বলবো না তাহলে তো এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মাপ পেতেন না সমাজ দর্শক আল্লাহ কোরআন করিমে বলেছেন 
ওমাল মেহকুম বিমা আনসাল আল্লাহ ফাউলাইকাহুম আল কাফিরুন যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করবে সে কাফের আবার আল্লাহ কোরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগণিত হাদিসে বলেছেন যে ব্যক্তি ইসলাম অনুযায়ী ফয়সালা করছে না ইসলামের বিধান মানছে না সেও মুসলমান বলে গণ্য হচ্ছে আল্লাহ বিধান দিয়েছেন আপনার পরিবারকে পর্দার ভিতরে রাখার আপনি মানেন না তাই কি আপনি কাফের হয়ে যাবেন হতে পারবেন কখন যখন আপনি আল্লাহর বিধানকে অপালনযোগ্য মনে করবেন অচল মনে করবেন আর যদি আপনি পালনযোগ্য দরকার অবহেলা করে না করেন কঠিন গুনাহগার হবেন মানুষ কি মনে করবে বলে বলে কঠিন গুনাহগার হবেন কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেন অথবা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলেন তার কাজ কুফুরি হতে পারে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু ওই ব্যক্তিকে কাফের বলার কোনো সুযোগ ইসলাম আমাদের দিচ্ছে না বরং তার কথাটার আমি ধরে নেব যে সে না বুঝে বলেছে অথবা সে জানে না বিষয়টা এটা আমার দায়িত্ব যতক্ষণ না সে স্পষ্ট বলবে যে না আমি এটা মানি না আমি বিশ্বাস করি ইসলামের এটা ভালো আর এই জিনিসগুলো ভুল এটা এখন পরিবর্তন সাপেক্ষ তার মুখ থেকে নিজে ইচ্ছায় যতক্ষণ না স্পষ্ট কুফুরি বলবে ততক্ষণ আমরা তাকে কাফের বলতে পারি সম্মানিত দর্শক আমাদের সমস্যা হলো আমরা মানুষের ইমানের দাবিকে গ্রহণ না করে কাফের বানাতে ব্যস্ত হয়েছি দর্শক এ বিষয়ে আরো কিছু কথা রয়েছে পরবর্তী পর্বে আল্লাহ তৌফিক দিলে আলোচনা করব ও সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদের নবীল উম্মি ও আলা আলিহি ও আসহাবি আজমাইন ও সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু जहांगीर इच्छा के मान दिए चले आलेम संसर्गे बुधवार रत साढ़े नुन सम्प्रचार सकाल आठ टी बांगल समर्पण कर मानुष भय पाए हाथी निर बोम चले आसते बुजते इसलमिक बोम শান্তির বোম অনেক আগেই পড়ে গেছে এটা পড়েছে যেদিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন পিস টিভি বাংলা মানবতার সমাপ্তি